En contacto con este, Alfredo Camponovo, que es vocero de la empresa EPEC. ¿Por qué razón? Porque siguen sucediendo los hechos de eh, delincuencia, de robo de cables, corriendo riesgos verdaderamente grandes. Ayer hubo, si fue ayer o antes de ayer, 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 sí. hubo otro suceso, una persona que, eh, no sé, se salvó de, 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 de milagro. Y acá sí. cerca del canal quisieron sí. sacar un transformador. Ah, también quisieron sacar. Acá que dejaron sin luz bueno. un sector de acá de la zona norte. Está así, un hombre que, hay un hombre que está internado. Ah, claro, por eso. Eh, Alfredo, buen día, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? La verdad, buen día, ¿cómo les va? Un saludo a todos por ahí. Bueno, eh, contanos qué es lo que están viendo ustedes, que esto va, va increyendo, cada vez más este, aparecen este tipo de robos y lo que me da la sensación, cada vez corriendo más riesgo. Efectivamente, la verdad, es tal como vos lo decís. Lo que más preocupa es esto, ¿no? El riesgo que corren eh, aquellos que, que intentan realizar este tipo de robos. Estamos hablando ya no de líneas de baja tensión, de los 220 sí. voltios que tenemos en casa o de los 380, aquellos que tengan trifásica, sino que ya se han metido incluso con líneas de media tensión. Estamos hablando de 13.200 voltios, Lagarto, para arriba, ¿no? 13.200 voltios. Es decir, algo que casi prácticamente a, a cualquier ser humano lo mata de manera instantánea porque te quema todo por dentro en el contacto y no hay ninguna sí, posibilidad sí. de sobrevida a, a, a eso, ¿no? Bueno, eh, efectivamente nosotros vemos que, que esta modalidad está creciendo, no solamente en Córdoba Capital, sino también en el interior. Hace poco tuvimos eh, algunas denuncias eh, reiteradas en Marco Juárez, por ejemplo, donde comenzó a darse eh, este, este tipo de situaciones con el robo desde lo que se denomina la cometida, que es la bajada desde la línea de PEC hasta el medidor, como así también líneas, de, líneas rurales, líneas que van por el campo y que lo que hacen es tratar de sacarlas de servicio para después tirarlas, bajarlas y, y, y llevarse los tramos de cable con todo el riesgo y lo peligroso que, que, que es este tipo de prácticas, ¿no? Con, con la exposición claro. a, 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 a perder la vida. A perder que la vida. Eh, lo que yo digo es que para esa tarea se necesita una persona que sepa. Exactamente. Y para así todo, para una persona que sabe, esa persona que sabe, toma todos los recaudos. Uno cuando ve a los sí. operarios de PEC subiéndose arriba, suben con todo el equipamiento necesario. Es decir, que por más que sepas, tenés que tomar recaudos. Y esta gente se sube sin saber y, y arriesgando... Bueno, ya hemos tenido ese caso de Rosario que se incineró, ese muchacho, y el de ayer de acá no sé cómo se salvó. Efectivamente. Bueno, el problema más importante es que Aquellos que, que se exponen a este tipo de delitos no tienen ni la mínima idea verdaderamente a lo que se están exponiendo. Eh, van con un cuchillo tramontina a querer cortar un, un, un... Perdón, dije la marca, pero digo, sí. un cuchillo con cerrucho sí, 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 para sí. querer cortar un cable de media tensión. O sea, no. eh, es realmente eh, terrible este tipo de, de situaciones. Generan preocupación, obviamente, pero, pero tampoco podemos evitarlas, digamos. Lo, que, lo único que podemos eh, hacer es a través de ustedes, hacer esta campaña de concientización, de decir que, que tengan mucho cuidado, que no se expongan a esto, porque lo que les va en juego es directamente la vida. Claro, Hay algunos carteles, sí. Alfredo, perdón, Lagui. algunos carteles, Alfredo, eh, digamos, preventivos, eh, que estén, eh, digamos, advirtiéndole a estos muchachos que realmente, la verdad, juegan con, con el destino, que hay mucho riesgo tocando esos cables, carteles de PEC, ¿no? Como ve sí, sí, en claro. otra parte que sí... Sí, no tocar, en nuestras... peligro. Sabéis que últimamente nos ha pasado también que, que se, se meten en las estaciones transformadoras? Sí. Donde ahí tenemos, por supuesto, todo el, el alrededor de las estaciones transformadoras que generalmente tienen alambrado, están todos los carteles de claro. eh, peligro, de, de riesgo eléctrico claro. y demás, pero no, no, la verdad, no, no, eh, no logramos amedrentarlos con este tipo de carteles. Se meten a las estaciones transformadoras a sacar las puestas a tierra que tienen, los, que tienen este, la, las instalaciones. Además, si esto sin contar todo el perjuicio que generan cuando dejan sin servicio, a ustedes claro. les ha tocado hace muy claro. poquito cuando han intentado eh, tirar a, al suelo un transformador para robarse los bobinados de adentro. Ni hablemos del perjuicio en cuanto a la, a la, a, a la pérdida de, de servicio que produce para los usuarios, sino estamos hablando ya de cuestiones donde, donde insisto, va en riesgo la vida, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Pero no hay cartel que los amedrente, lamentablemente, en este tipo de situaciones. Por eso aprovechar esta oportunidad que nos dan para, para reiterar esto, para exponer este tipo de situaciones.
para advertir que, que es realmente muy riesgoso. Desde los 220 voltios para arriba todo, porque incluso los 220 voltios, que nos parece una cosa ya normal, porque sí. es lo que tenemos en nuestro domicilio, no. también pueden producir la muerte. Bueno, es que te mata, va a ¿Eh? 220 de tu casa te mata. Una pregunta, una pregunta, perdón, ahí, Alfredo. ¿Y, eh, ¿quién, eh, ¿Quién reduce eso? ¿Dónde va? Eso, Como bien. están los desarmaderos, ah. habitualmente los autos, digo, ¿quién compra y qué es lo que compran? Compran el, el cobre, doctor, el cobre que tienen los cables. Nosotros en algunos casos eh, hacemos el cambio de, de, de cables que tienen el, 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 el interior de cobre por aluminio. Eh, pero evidentemente el aluminio no es eh, de, eh, igual de conductor que el cobre, se utiliza claro. ese metal solamente claro. porque es mejor conductor. En algunos casos hemos cambiado los cables por algunos de aluminio para tratar de bajar esta, esta, este nivel de, de delito, ¿no? Eh, y, y después lo venden en el mercado negro, lo venden por el sí. peso que tiene el, el cobre. En las líneas de, si ustedes han visto alguna vez una línea de media tensión, verán que por dentro obviamente es un cable mucho más grueso eso, que el sí. que tenemos en los domicilios mm. tiene mucho mayor contenido de cobre por eso también apuntan muchas veces a esta línea de media tensión, pero insisto si 220 te matan <risa> imagínense lo que son 13.200 voltios de una línea de media o 66.000 voltios de una línea claro. ya de alta tensión y es como claro. hemos visto en imágenes desgarradoras sí. de este muchacho de Rosario sí, sí. que te, te estaba todo por quemado bueno. no solo por fuera sino por dentro sí, el 90% bueno, del no cuerpo quemado y terminó muriendo como estaba vivo ¿no? sí, no Caminando sé cómo caminó sí, sí. ahí dos, bueno, caminó ahí lo internaron sí, y se murió a, a las poquitas bueno. horas se murió bueno, muchas gracias Alfredo es muy gentil no, por favor, gracias a ustedes por, por darnos esta oportunidad también de, de hablar de estos temas que, que son importantes. Gracias, un saludo a todos. Gracias, hasta luego, hasta luego, hasta luego.